Halo guys, kembali lagi di channel HP Bye. Oke, langsung aja hari ini aku mau unboxing sebuah HP low budget lagi untuk di sharing sama kalian. Dan kali ini datang dari HP yang jelas, yang garansinya jelas, ya HP baru, HP resmi. Ini adalah nanti aku bahas ya. Yang pasti ini salah satu HP ter baik menurut aku di rentan harga 1 jutaan nggak nyampe 2 juta karena udah bisa mendapatkan layar Infinity O layar tompel full HD plus chipsetnya MediaTek Helio G85 terus ada kuat kamera dan bodinya udah Corning Gorilla Glass wah gila HPnya resmi stoknya jelas HPnya apa nanti aku kasih tahu sekarang langsung aja unboxing coba kalian sambil terawang terawang HP dari brand apa nah Oke, okay. kita buka dulu untuk packagingnya. Ini kalau beli HP resmi enak ya. Tenang, nggak mikirin kondisinya gimana gimana, sehat atau enggak, terus jaringannya aman atau enggak. Kita buang pikiran seperti itu. Istirahat sebentar. Ah, udah mulai kelihatan. Oke, okay, dan di sini udah kosong. Kalian udah ngelihat sedikit di situ ada tulisan Note 9 dan ini adalah Redmi Note 9. Dari official store Xiaomi jelas ya aku nggak pernah beli HP resmi tapi bukan dari seller resmi ya malas bawaannya takutnya gimana. -mana. Ya, kalian bisa mendapatkan HP ini di rentan harga sekarang 1.999.000. 2 juta kurang 100 untuk vari kurang 1000 untuk varian RAM 4 GB dan internal 64 GB. Dan ini masih banyak stoknya di Xiaomi Official Store. Linknya ada di deskripsi kalau kalian pengen. Pengguna Redmi Note 9 bisa komen aja di kolom komentar. Oke, langsung kita bongkar dulu. Jujur aja aku penasaran banget juga dengan si Redmi ini karena ya ini kan launching tahun kemarin ya. Nah, ini keuntungan kita saat beli HP HP baru tapi bukan keluaran yang terbaru harganya biasanya udah anjlok ini harga dulunya itu sekitar 2,5 juta sekarang udah 2 juta kurang seribu lumayan Oke langsung aja di sini ada boxnya Xiaomi garansi kami buatan Indonesia garansi resmi Mi dan ini kelihatan layarnya Infinity O Infinity layar tompel Note 9 di bawah ya Note 9 di samping ya udah 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 Ya, langsung aja di sini kita bisa melihat spesifikasinya. Ada empat kamera yang pasti udah ada ultra wide. Keren. Baterainya 5000 gede banget dan di sini 6,5 inch dot display Infinity O dan full HD plus masih jarang harga segini udah dapat layar seperti ini dan chipsetnya udah aman. MediaTek Helio G85 gaming RAM 4, internal 64, warna onyx black terbaru juga ya. Langsung kita unbox, yay! Kerasa kerusuh banget nih unboxingnya. Oke, okay. oke, okay, ini video unboxing aja lah ya, santai aja. Dan di sini segelnya jelas masih ada Xiaomi kanan kiri. Jangan diterima kalau segelnya rusak biasanya seperti itu. Ya udahlah ya, oke. Okay kita renggang-renggangin kita buka asik oke dan yang pertama dapat biasa ucapan selamat dari bos Xiaomi terus dapat apa lagi dapat cash nggak ya aku penasaran ya ya sim ejector kita taruh nanti kita bisa cek uh, slot simnya ada berapa oke dapat cash guys lumayan banget dapat buku-buku yang udah tipis di situ Cashnya warna warna hitam karena HP-nya hitam. Oke, terus dapat HP-nya. Kita taruh dulu HP-nya dan kita lihat kelengkapannya. Oke, di sini dapat charger, ini keras banget. Ada lemnya sepertinya. Oke, di situ keterangannya 1,67 ampere 20 watt. Yang pasti ini HP-nya sudah bisa fast charging 18 watt ini charger nama lebih gede ya mantep dan sudah jelas USB Type C nggak usah mikir ini udah aman mana Type C oke okay guys dan langsung aja kita kletek nah ini spesifikasi unggulannya masih ditulis lagi di plastiknya oke okay, kita kletek nih mana kletekannya oke okay. 
Oke okay. Asik ya Duh, 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 duh. Aduh. Asli seger ah, Susah Wow 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 Oke langsung aja kita bahas dari segi desainnya Ini untuk kaca depan Udah Corning Gorilla Glass 5 Dan ini ada template gas bawaan Plastik lumayan langsung aja sambil kita hidupkan oke okay, dan di sini ada speaker terus udah kamera depannya yang pasti udah infinity O oh, ada tombol volume up down tombol power di bagian bawah ada uh, port USB type C dan mikrofon sama speaker sama lubang headset jelas masih ada di bagian samping di sini ada slot yang harusnya sudah triple slot ini udah aman banget lah dipakai ya udah triple slot jadi nggak hybrid Oke, kita tekan dulu. Terus bagian atas di sini ada biasa remote-remotan IR blaster, mikrofon juga. Dan untuk kamera belakangnya ini sudah ada 4, tapi yang pasti yang penting-penting aja ada lensa ultra wide. Ya, 8 megapiksel dan kameranya 48 megapiksel kamera utamanya. Dan ada sensor fingerprint dan untuk bodinya ini masih plastik cuma finishingnya seperti kaca ya. Mengkilap-mengkilap, seger sih. Ya, di sini ada Redmi, udah itu aja. Ini bodinya enak dan kita setting-setting dulu. Oke okay guys, dan ini adalah tampilan awal dari Redmi Note 9. Ya, jujur aja untuk kesan pertamaku dengan HP ini suka banget. Misalnya dari segi desain dan bodinya. Ya, dari tampilan depan kalian bisa melihat kalau layarnya ini sudah pakai Infinity O layar tompel atau dot display ya, terserah kalian menyebutkan. Yang pasti ini jadi ngebuat si layarnya jadi lebih fresh, lebih mewah juga, lebih berasa kekinian dan lebih berasa lebih mahal. Karena HP entry level masih jarang yang pakai model seperti ini. Ditambah lagi ini bezelnya termasuk tipis guys. Di atas kanan kiri ini sama. Cuma untuk bezel bagian bawah ini emang tebel, tapi nggak setebel HP entry level kebanyakan ini mudah udah mulai tipis guys. Keren sih keren. Ya, terus untuk apa ya? Genggamannya juga enak, nggak berat-berat banget. Dan untuk bodi bagian belakang juga kalian bisa melihat ini. Ini mirip-mirip kayak kaca tapi ini bawaan kaca ya. Cuma aku suka sih karena finishingnya rapih banget, sumpah. Dan ya udahlah kita lihat uh, untuk UI-nya yang pasti UI Xiaomi ini banyak iklan ya. Terus untuk jaringannya kalian bisa melihat ini jelas aman karena HP resmi. Sekarang aku akan mengecek untuk versi MIUI nya. Ini di versi MIUI 12.4. Terus Android nya jelas udah di versi Android 10. Nggak tahu upgrade nya bisa kapan. Nah sekarang kita balik. Ini layarnya asli enak banget ditambah mode navigasi seperti ini. Aduh lebih full view banget. Oke langsung aja sambil kita tes untuk kameranya. Karena video unboxing lah nggak usah. Seru -seru. Oke, okay. oke okay, kita cek untuk kamera belakangnya yang 48 megapiksel. Di sini ada fitur ya ini nih kepakainya karena ada lensa ultra wide ya bisa lebih lebar. Terus bisa juga zoom zoom digital seperti ini. Terus kita potret aja ini untuk yang cukup bagus lah. Tapi nggak bisa ngomong banyak karena ini sekedar tes singkat di dalam ruangan terus kita bisa melihat untuk perekaman videonya ini juga bisa pakai lensa ultra wide nya wah ini kokil sih ada mode pro terus ada mode potret juga jelas karena ada lensa potret dan depth sensor juga uh, ada lensa makro ya udah kalau untuk perekaman video di sini uh, kita bisa balik ya kita bisa lihat di sini nih perekaman video 1080 pixel dan apakah ada fitur stabilisasi gambarnya sudah ada tapi kita cek di nanti di next video aja sekarang kita beralih ke kamera depan oke okay, untuk kamera depannya ini wow ya kamera depannya untuk foto berapa megapiksel nih kalau nggak salah tadi 8 megapiksel oke okay, kita balik aja kita tes untuk selfie nya
Oke, okay. ya gitu aja lah daripada kepanjangan. Oke, okay, jadi segitu aja video unboxing dari Redmi Note 9. Untuk kesan pertama aku, aku suka banget. Ya, bahkan aku bisa bilang kalau HP ini salah satu HP terbaik lah. HP terbaik untuk 1 jutaan karena desainnya keren, layarnya keren, Infinity O, resolusinya tajam. Terus chipsetnya juga mendukung banget, Mediatek Helio G85 buat gaming, buat medsosan, dan baterainya udah gede, ditambah lagi kameranya udah komplit untuk harga entry level. Segitu aja, kalian komen aja bebas di video kali ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!